Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні ми завершуємо тижневий експеримент, навіть більше, як тижневий, бо я в суботу вмикнув цю всю схему на експеримент, все воно запрацювало, і в суботу думав вимкнути, а вже неділя ранок. Вже неділя ранок, так що восьмиденний аж експеримент завершувати будемо. Хто, до речі, перший раз зайшов на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, вітрогенератор, сонячний колектор, повітряний, теж гарно працює. Найкраще зараз працює це тепловий насос саморобний. Це він мене рятує, ну, він тільки і працює. Сонячна енергетика, ну, самі бачите, яка погода, яка сонячна енергетика. Зараз вона відпочиває, вона почне робити десь з березня. Так, е починаємо. Ось мій акумулятор. От, і, як ви пам'ятаєте, ми стартунули з 3.30. 3.30, 3.31 на кожній банці. Це тиждень назад. Зараз, як ви бачите, 3.20, 3.20, 3.21, 3.19. Ну, приблизно однаково. І вже ранок вже пішов заряд. Тобто, як ви бачите, ну... Ще напруга досить висока, і ще тут можна з цього акумулятора смоктати і смоктати. Я його за тиждень роботи циркуляційного насоса, зараз я покажу якого для тих, може, хто перший раз зайшов на канал, я його навіть не розрядив. Навіть не розрядив це ЕКБ, бачите, да? О, ще можна до 2,9%. 2,90%, а може навіть і нижче при необхідності, можна розряджати. Він Отак, виходить, в день він трошки підзаряджається, десь до ну, 3.25, буде 3.26, 3.27. Е, за ніч під ранок він розряджається десь на 3.19, 3.18. Ну, вже ранок пішов заряд, то трохи, бачите, вже не... Тобто він цей акумулятор вже якби став на місці. Він трохи розрядився перші дні і встав, вже він не розряджається. Бачите, він набирає в день... От... Якщо в мене зараз іде на насос, споживає десь пів ампера, то зараз іде, бачите, на контролері в мене 1,2, не знаю, видно, мабуть, да? 1,2 ампера вливається з сонячних чотирьох гнучких панелів, 1,2 ампера вливається в акумулятор. Тобто в день відбувається повністю компенсація. От, заряду цього акумулятора повністю компенсується, тобто з нього навіть нічого не береться на насос, береться з панелей. Плюс іще щось заливається на ніч, щоб він міг працювати до ранку. І оця напруга, я ж кажу, вона вже третій день як завмерла. Вона не падає, не відбувається такого хронічного падіння напруги на банках. От, ну... То, то, що я й хотів довести, собственно. То, що я й хотів довести, що ця схема, схема працююча, і навіть, мені здається, що і без сонця цей акумулятор, щоб можна було б його смоктати з нього без панели ще, мабуть, тиждень. Так, який ж в мене насос, може хтось не знає. От такий це в мене насосик. Зробив я от такий байпас. Це основний насос на 220, який мені не подобається схема. А це я такий вмонтував, ви його вже знаєте, дивіться попереднє відео, там я його і розбирав, показував, що там в нього всередині, як він влаштований, схема дуже проста і мені здається надійна. І я його використовував цей тиждень, навіть 8 днів, через таку поніжайку, бачите, налаштував я на ній, можна виставляти напругу, 7 вольт моргає зараз, ну 7-7-1 о, а коли топив пічку, то було навіть і 12 розкручував. Е, да, до 12 я розкручував. О, ну все, вимикаємо, зупиняємо цей експеримент. Ось так от. Все. Перестало воно гудіти. Ну, цю клему теж можна зняти. А, все. Потух. Потухла наша поніжаєчка, бачите, перестав, я не знаю, було вам чути цей насос чи ні, але він перестав, ну він такий шум досить такий, ну незначний, незначний, можна жити з ним, нема там, ну звісно, цей взагалі безшумно працює, а ну, цей 
трохи, звісно, так він якби, ну не знаю, гуде, чи, чи виє, чи ниє, щось <смі> таке, якийсь звук якийсь. Єлі тепленькі в нього, казали КПД, в них поганий, хороший в них КПД цей насос. Так, ідемо робити висновки з цього експерименту, бо в мене там питання цікаві е, задавали, от хочу на них відповісти. О, ось я вже на місці. От, і як ви побачили, все воно працює, так би мовити, я кажу, народна схема, народна схема, бо це, як, так би, як сказати, мінімальні вкладення і ну, приємний результат, приємний, бо для людей купити все так, як має бути, так, як показують деякі блогери там, чи реклами всіляких тих інсталяційних, фірм там, які займаються інсталяцією сонячних панелів, великих сонячних електростанцій, вітрів, то це тисячі доларів. Людоньки, це тисячі доларів, це не одна тисяча доларів треба вкинути, щоб у вас працювало опалення, циркуляційний насос, ну там взагалі то все буде працювати, і холодильник, і все це, але ну хто може вкласти такі гроші? Хто? Та ніхто, ну я, ніхто, може хтось і може, ну я, наприклад, не можу. Тому вся моя альтернатива, вона налаштована, настроєна іменно на, так би мовити, простих людей з середніми заробітками, от, які ну, можуть, так в мене все, так і сонячна електростанція, і тепловий насос, самий простіший, і самий дешевий на Ютубі. Все я роблю сам, що, що можу, стараюся і показую це людям, як це можна вирішити, якісь питання. І оцю схему мені теж, вона мені вже подобається. Експеримент, я вважаю, вдалий. У мене вийшло довести, що ця схема працююча навіть в темні дні. Якщо брати по сонцю, по сонцю то е, ну, перший субота була, ну, суботу ввечері я її вмикнув. Неділя була темна, тобто сонця взагалі не було. І акумулятор потроху знижав свій заряд. Потроху неділя, понеділок падав заряд, вівторок падав. Тобто, а то, що він трохи отримував в день, його не вистачало, щоб компенсувати, щоб він стояв якби, на одному рівні заряд, напруга акумуляції. Цього не вистачало. І заряд трохи падав аж до середи. О. Здається, чи в середу, чи в четвер, по-моєму, по -моєму, в четвер, а може і в середу, вже забув. Розвиднілося, трошки розвиднілося, так, чуть-чуть сонце було, не так, що геть аж ясне було сонце, але акумулятор піддобрав гарну напругу, тобто, тобто він підзарядився навіть за ті дні, що він трохи розрядився. О, і в п'ятницю, начебто, трошки, ну, в п'ятницю, здається, було темно, в суботу трохи було сонце, трошки він теж піднабрав, ну, і сьогодні в неділю, я не знаю, начебто, щось там хмарки, ну, може, щось він і підзарядиться. Тобто, що я хочу сказати, що навіть, якщо темно і, ну, мрачно це все, то не може такого бути, щоб е, там було тиждень, два тижні, взагалі не було ні одного сонячного дня, або хоча б більш-менш схожого на сонячний. Там один день темно, другий день темно, третій акумулятор, ну, може, потроху пада, 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 хоча вона і в день все ж таки панелі трошки щось дають, компенсують. О, а потім один день, хоча б за тиждень, хоча б один сонячний день, або приближено до сонячного, і акумулятор вирівнює свою напругу, набирає майже так, як і був. Тобто, ну, не може такого бути, я вважаю, ну, в моєму регіоні, тут, де я живу, такого... Я ще не, ну, не знаю, щоб мож, могло бути, щоб два тижні не було взагалі ніякого сонця, там, хоча б, хоч якогось сонця, щоб не підзарядити цей акумулятор. А цей насос на мінімальних швидкостях, він так мало тягне електроенергії що, з акумулятора, що він може його смоктати тижнями, мені здається. Але не тиждень, а тижнями цей насос буде працювати. І якщо ви будете мати панельку, от, до речі, Якраз ми підійшли до цього основних двох питань, які мені не один глядач задавав. Що для цієї схеми, які потрібно е, народної цієї схеми, мінімальна кількість панелей, яка мінімальна кількість панелей потрібна, і мінімальна ємність акумулятора, щоб оце вже все працювало, ну, крім насоса і поніжайки. Ну, поніжайка, я думаю, все ж таки потрібна, бо якщо у вас мало буде панелей, і він на 12 вольтах буде смоктати акумулятор на повну потужність, то він може якби і розрядитися, не встигнучи, не дождавшись якогось сонячного денька О, за тиждень. Там. Так що поніжайка, мені здається, потрібна, тим більше, що він 
я думаю, на газових котлах чи твердопаливних з теплоакумуляторами дуже непогано би працював би і на мінімальній напрузі, і мінімальному споживанні. Так от, у нас є два варіанти виходу з цієї ситуації. Або мати маленький акумулятор і більше панелей, накупити більше панелей, тобто, щоб він там розряджався за день чи за ніч, а в день, ну, майже повністю, а в день завдяки великої, великої кількості панелей е, в нього відбувався майже повний заряд, і так от, або мати більший акумулятор великої ємності і меншу кількість панелей, тобто, яка схема буде тоді роботи, він буде потроху його висмоктувати, висмоктувати, якщо темні дні, а потім раз, Раз в тиждень, там, якийсь, чи раз за 10 днів сонячний день, чи хоч більш-менш сонячний день, і він цей наш акумулятор нормально підзарядиться, і опять зможе штовхати той насос там тиждень чи сіки. Бо я ж кажу, ну не може такого бути, щоб за тиждень, за два не було ну, ні одного сонячного дня, або хоча б більш-менш такого розвиднилося. Такого не буває. О, і я вважаю, цей другий варіант все ж таки кращий, враховуючи які ще стіни на сонячні панелі, якщо одна сонячна панель там 10 тисяч, кажуть, вроді би, коштує, а ця гнучка, ну гнучки я не раджу брати для такої схеми, це я брав просто для плота, для лодки, гнучки для цього за стаціонарного використання не годяться, краще беріть скляні, нормальні панелі сонячні. От, і якщо брати дві Таких, наприклад, панелі або три, чи скільки ви там хочете, і маленький акумулятор, і кожна панель по 10 тисяч, то скільки ж можна купити акумуляторів за ціну однієї панелі. Мені здається, лучше мінімальну кількість панелей, ну, мінімальну кількість, це можна одну використовувати, або одну таку, як у мене, це 290 Вт, ну, 300 Вт, будемо казати, це метри на метр 60. Вони там приблизно всі однієї, незалежно від бренда, напруги і потужності однієї. Або краще метр на два у цій панелі. Зараз вони виробляються, бо зараз купити панель метр на метр шістдесят проблематично. Вони нові вже такі не виробляються, їх зняли з виробництва. Зараз всі виробляють тільки здорові панелі, оці метр на два. І вони там десь по 400 ватт і навіть більше йдуть, ну приблизно, приблизно. То я раджу от таку одну панельку взяти метр на два. Ще й було б хорошо, аби її так не стаціонарно поставити, а на якусь опору. Таку, щоб можна було крутити. Ну, я думаю, це не важко таке зробити для однієї панельки. Там якусь трубу закопати, навіть бетонувати її не треба. Трубу поглибше закопати, якусь там ступицю приварити, там, роб, зробити мрамочку мінімально ту панелю і ходити її там підкручувати собі, щоб гарніше хоч трошки заряджався акумулятор. Тобто, мені здається, це було б краще, ніж набирати панелей багато. Одну панельку, по мінімуму панелі і великий акумулятор. Ну, який великий? Наприклад, мені от теж казали, що це твій 100 амперний ліфер, це не те, що 100 амперний свинцево-кислотний, не те, не це, це, тобто, ну, в моєму ліфері 100 ампер нема, хоча китайці обіцяли 105 ампер, а в свинцевому там взагалі казали десь, ну, можна викачати 100 амперного свинцевого стартерного цього звичайного акумулятора, тільки 60 ампер. Тобто, щоб він дорівнював ємності мого акумулятора, вам треба десь на 150 ампер. Десь приблизно так. А ще краще 200 амперний акумулятор. Купить звичайний, свинцевий. Ну, це вже ви самі будете дивитися, які там ви будете купувати акумулятори. Ну, я кажу таку, по мінімальному схему, доступну для всіх, щоб людина могла піти цей акумулятор, поставити панельку, заказати цей насосик за... 400 гривень, 440 на Aliexpress, і щоб все працювало. От мені здається, якщо поставити 150-200 амперний акумулятор, плюс таку одну панельку, от, до речі, можна, без, ну, можна через контролер заряджати, можна через поніжайку заряджати цей акумулятор, я не знаю, як там буде удобніше. О! Оце така схема буде працююча, працездатна, вона ніколи не розрядить акумулятор, і ви завжди будете запаленням, і все таке. Насос у мене працював, хто може не знає, цілодобово. Тобто він не вимикався. Я його як вмикнув, ото в суботу ввечері, і так до неділі ранку, оце я тільки що при вас його вимкнув. Тобто він не вимикався ніколи. О, так, про схему мінімальну по кількості, там, по ціні я вже сказав. Да? Краще мінімальну кількість панелей, або одну трьохсотку, або одну чотирьохсотку панельку скляну і акумулятор 150-200 ампер. Мені, ну, чим більше, тим краще взагалі то акумулятор. Ми просто е, збільшуємо якби, шанс, 
що він доживе своїм зарядом до якогось сонячного дня. <смі> Зрозуміло, да? Чим більше в нас ємність, тим більше із нього можна смоктати, смоктати, деньки йдуть, йдуть, йдуть. Але колись той сонячний день настане, і нам потрібно просто, щоб той акумулятор дожив своїм зарядом, своєю напругою хоча б якоїсь там до цього сонячного дня. Тому треба більшої поємності. Мені здається, це була б ідеальна схема. О! Далі, як я визначив циркуляцію, ще в мене питали, через насос, яку він об'ємну циркуляцію видає. Ну, я розпалив пічку, як я її визначав, я вже казав, я просто лапаю, трогаю, у цьому мене знизу вхід в ребряк, в пічку вода, ось ось зверху вихід. І ця різниця температур, яку я трогаю, я по ній визначаю, яка циркуляція, і порівнюю його з тим насосом, що на 220, порівнюючи. О, я знаю, як він качає. Я його розпалив і перемикав той насос, той на той, той вимикаю, той вмикаю, той вимикаю, кранік які кручу теж, там вмикаю, відкриваю, щоб порівняти, порівняти. То що я визначився от для себе з моїми трубами, з моїми металопластиками, з моїм опіром системи і т.д. Що я побачив? Що е, все ж таки оцей насос маленький на 12 вольт, він трошки, трошки, небагато, не дотягує по, об'ємному, по об'ємній циркуляції до отого на 220 на першій швидкості. То зрозуміло, да? то есть, на першій швидкості насос на 220 все ж таки трохи качає краще по об'єму, чим той маленький мій ДЦ на 12 вольт розкручений. Хоча я не знаю, якщо б може без поніжайки і до акумулятора було б майже 14 вольт, може він дужче б качав би, але я ще й так попробую, уберу ту поніжайку, може і зрівняється хоча б на першій швидкості, а там на максимальній на ДЦ, да, на прузі, може ще й так попробую. Але зараз, от, на сьогоднішній момент, я побачив, що трошки менше, тобто, Якщо я гарно розпалив, а палив я дуже гарно, були такі моменти, що навіть духовка була в мене така трохи розова, я побачив, то уявіть собі, що там в ребряку робилось. Ну, щоб ви розуміли, якщо виключить зовсім циркуляцію, в мене вода в ребряку закипає буквально за якихось 10-15 секунд. І починає з розширительного бачка там вулкан такий робиться. Так що це, щоб ви розуміли. І все ж таки насос на 12 вольтах справлявся, справлявся. Якщо, наприклад, той на 220 на першій швидкості, там я брався, ну так на ощу було градусів 50, то той на 12 вольтах, якщо я сразу відразу бистренько перемикав, щоб не закипіло, то там було градусів 60, десь отак от на ощу, градусів на 5-10, там було більше на максимальній потужності на 12 вольтах. Але, в принципі, мені це вистачає. Мені вистачає, я це випробував. Ребряк не закипає, як ти його не топи. Хоч він навіть і червона плита буде. От. Він встигає прокачувати. І ще й встигає при тому, що я цей байпас трохи незграбно зробив. Я вже казав, хотів плавні переходи робити. А якщо поміняти їх місцями, може, якщо поміняти би місцями, тобто на основну лінію поставити цей ДЦ, а на ту на 220 поставить, щоб йому легше було прокачувати цьому, то може він би і зрівнявся повністю. Ну я це стверджувати не буду, це такі в мене допуски. О, та ще й плюс на 14 вольт на повний заряд, то може і зрівнявся, я не знаю. О, ну от такі от результати. Відповів я на питання, як найпро... найпростіше да, зібрати от таку народну схему живлення, опалення циркуляційного насоса і відповів на питання по циркуляції, начебто всі питання. Ну, може, щось ще не відповів, забув, то пишіть, питайте, підключайтесь до дискусії, хто там як думає, як краще, це все дуже корисно зараз для людей в Україні, для моїх глядачів і других глядачів. <кій> От, оця інформація, бо я ж кажу, ну, купити таку схему правильну, як там мені казали, купи інвертор гібридний за 40 тисяч, ну, не можу я купити інвертор за 40 тисяч гібридний. Не можу, розумієте? Це для мене непід'ємні просто кошти. Я вирішив отак своє питання. Мені це здається дуже чудовий варіант, бо за тим варіантом, що раніше було 220 плюс інвертор, воно не працює. Це треба велику кількість панелів, велику кількість акумулятора, об'єм. О, він мене за добу висмактаний був. Ви це все бачили, якщо не бачите, то дивіться. Інвертор не треба, треба панель. Треба контролер заряду, якийсь примітивний, найдешевший, або поніжайку. 
О, треба сам акумулятор, я цей дешевий насосик. Все, і у вас працює напалення, опалення майже вічно. Вічне опалення. Ну, я, мені здається, це на 